Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne French Possum. French Possum, c'est une chaîne sur laquelle je parle de sujets en lien avec la culture française toutes les semaines. Des sujets comme par exemple hein, la gastronomie, les traditions ou l'actualité française. Alors la semaine dernière, on a parlé de Mardi Gras et du Carnaval. Cette semaine, je vous propose d'être plutôt romantique et de parler de la Saint-Valentin en France. La Saint-Valentin, que l'on appelle aussi Fête des Amoureux, est célébrée en France tous les 14 février. C'est une fête qui a des origines assez obscures. On pense qu'elle a été importée d'Angleterre par Charles d'Orléans, qui était un duc et un prince, au 15e siècle. De nos jours, c'est surtout une fête qui se célèbre en couple. Contrairement à d'autres pays, les enfants n'y participent pas et on s'échange des cadeaux mutuellement. Si vous voulez organiser une Saint-Valentin comme en France, je vous suggère de commencer par acheter à votre partenaire un petit cadeau simple, pas forcément cher, qui peut être soit des fleurs, des chocolats, un petit bijou ou alors pourquoi pas de la lingerie. Si vous offrez des fleurs, faites attention de choisir des roses rouges et pas jaunes car le rouge représente la passion tandis que le jaune représente l'infidélité. Accompagnez votre cadeau d'une carte manuscrite sur laquelle vous parlez de vos sentiments. Pour vous aider, je vous propose sous la vidéo quelques citations d'auteurs français sur l'amour. Ma préférée est celle-ci. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. C'est romantique, non Vous trouverez également sous la vidéo des liens vers des idées de cadeaux et notamment vers des recueils d'illustrations de Raymond Penné, qui est un artiste très connu en France et au Japon où deux musées lui sont consacrés. Raymond Penné est célèbre pour avoir dessiné plusieurs fois un couple d'amoureux que l'on appelle d'ailleurs les amoureux de Penné. Une fois que vous avez choisi votre cadeau et écrit votre carte, il vous faut organiser un moment romantique, c'est-à-dire une occasion à laquelle vous dédierez toute votre attention à votre partenaire. Par exemple, vous pouvez organiser un repas en accompagné de vins français, de bougies et de musique romantique française. Pour la musique, je vous conseille Edith Piaf qui chante La vie en rose, une chanson très connue. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Et si cette chanson ne vous a pas convaincu, vous pouvez vous tourner vers Jacques Brel, auteur de certaines des plus belles chansons françaises, comme par exemple « Ne me quitte pas »,« Je t'aime » ou le sublime « Quand on n'a que l'amour ».« Quand on n'a que l'amour » pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Si vous n'avez pas le temps d'organiser un repas chez vous, vous pouvez inviter votre partenaire au restaurant. Mais attention, si vous êtes un homme et que vous voulez être romantique comme les Français, c'est à vous d'inviter et c'est à vous de payer. Enfin, si vous voulez terminer la soirée par un film romantique, je vous conseille plusieurs films en fonction de vos goûts. Il y a des classiques et des films plus récents. Tous font partie des comédies romantiques préférées des Français. Pour vous aider à choisir, j'ai d'ailleurs inclus sous la vidéo un résumé plus complet de chaque film. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très belle et très romantique Saint-Valentin. À la semaine prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux pour plus d'informations sur la culture française et la Saint-Valentin en France. A très vite, bye bye